ito kami nagpapakumbaba sumasamba sa isang Diyos hinahanap namin karitan ng iyong mukha sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin narito kami Nagpapakumbaba Sumasamba sa isang Diyos Hinahanap namin Karikta ng iyong mukha Sumasamo sa iyong pagkilos At sa himig na Aming dalangin Kami katagpuin Iparanas mo sa amin Ang iyong kapangyarihan Ipamalas mo sa amin Ang iyong kalwan hatian Hanggang ang aming Kaluluwa'y mapuspos ng lubusan At sa aming kalagit na ay bumaba Ang kalangitan Dakila ang iyong alam Ito kami Nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, karikta ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain. Aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwan at iyan. Hanggang ang aming kaluluway, Mapuspos ng lubusan at sa aming kalagit na ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kanwal hatiag Hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan At sa aming kalagit na ay bumaba ang kalangitan Takila Kila ang iyong ngala. Panginoon, nagpapakumbaba po kami ngayong gabi sa iyong harapan. 
utter our prayers, Lord God. Lend your ears to us, Lord. Kung ano man po, Panginoon, ang lahat lang na kasalanan sa aming mga buhay, humingi po namin ito ng tawad sa iyo. At hayaan mong malinis kami, makaharap sa iyo ngayong gabi. Maluwalhati ka namin, makarangal ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa na kasama namin ngayon. Dalangin po namin, patuloy po namin dalangin na ang bawat isa ay nasa magandang kalagayan. Kahit na marami tayong mga nadidinig na hindi managandang nangyayari, pero ang mahalaga po ay alam nyo kung saan po kayo kukuha ng security. Walang iba kundi sa ating Panginoon. Napakaganda po ng ating mga pinag-aaralan tungkol sa Badan na Spirito, katulad nga na napag-aralan natin kagabi na tungkol kay kay Pedro na kung saan nung napuspo siya ng banan na spirito. Yung banan na spirito, he is not there just to visit us, but to take up residence in all of us. Tayo pong lahat ay isang templo ng banan na spirito. Once the temple of the spirit, once the, the spirit is within us, yung po ang umpisa ng transformation ng buhay natin na kung saan tayo po ay babaguhin ng Panginoon, hindi isa-isang iglap lamang, kundi from glory to glory. Kaya purihin po ang Panginoon na ang badal na Espiritu ay sumaating lahat. Doon sa mga taong naniwala sa Panginoong Heso Kristo, siya ay pananahanan ng banal na Espiritu. Ngayon po ay itutuloy po natin ang ating mga pag-aaral tungkol sa banal na Espiritu. Amen. Wow! Praise the Lord! Good evening po mga kapatid! Kumusta po kayo? Sana po ay uh, patuloy kayong uh, napapalakas, patuloy kayong uh, nabibigyan ng uh, inspirasyon sa kabila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran mula sa salita ng Panginoon. Uh, Busan po natin ang ating mga panalakasulatan sa Book of Galatians chapter 5. 16 to 23. Okay, buksan po natin sa Galatians chapter 5, 16 to 23. Okay, so hihilingan natin si uh, Pauline siguro basahin sa atin yung Galatians chapter 6, oh, Galatians chapter 5, 16 to 23. Chapter 5, 16 to 23. 5, 16 to 23. Okay, basa mo anak ng malakas. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbear forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Amen. Yeah, thank you. Thank you, Pauline. Okay, so sa gabing ito, ipagpapatuloy natin yung ating series tungkol sa experiencing uh, the Holy Spirit. At uh, sa gabing ito, ang topic na gusto kong dalhin sa inyo ay guided by God's Spirit. Okay, guided by God's Spirit. So sasagutin natin yung tanong na why we need to be guided by God's Spirit. Bakit nga ba pinakailangan tayo ay laging 
uh, ginagabayan ng banal na spirito sa ating mga buhay. So dito makikita natin si Apostol Pablo nung sumulat siya sa mga taga Galatia. Okay? Nagbigay siya ng contrast, no? Ipinaghambing niya yung guided ng Espiritu ng Diyos at yung hindi guided ng Espiritu ng Diyos. So, magiging obvious kung ikaw ay guided o hindi guided dun sa magiging bunga ng iyong pamumuhay. Kaya nga, it is very important na maging salamin natin yung salita ng Diyos. Titingnan natin kung tayo nga ba ay pinangungunahan o tayo ay ginagabayan ng banal na spirito sa ating mga buhay. Namumuhay ba tayo ayon sa espirito o ayon sa ating laman? Dalawa lang po yan. Either we are guided by the Spirit of God or we are guided by the sinful nature of our lives. So, or of the flesh. Okay? So, yun po yung kakontrast niya. Either you are guided by the Spirit of God or by God's Spirit or we are guided by our own sinful flesh. Okay? So, gaya nga po ng aking nabanggit, sasagutin natin yung tanong na why we need to be guided by God's Spirit. Number one, bakit tayo kinakailangang laging ginagabayan ng banal na spirito. Number one, to avoid following the desires of the flesh. Okay? Upang maiwasan natin na sundin yung ninanasa ng ating laman. Okay? Ito po yung pangontra. Okay? To avoid following the desires of the flesh. Yan po ay makikita natin mula verse 16 hanggang verse 21. Okay? Basahin po, po natin muli. Dito sa uh, New Living Translation, babasahin ko. Sabi rito, So I say to you, Let the Holy Spirit guide your lives. So let the Holy Spirit, yun ang exhortation ni Paul. Let the Holy Spirit guide your lives. Bakit po kinakailangan guided tayo ng Holy Spirit? Ang sagot, Then you won't be doing what your sinful nature craves. So in order for us not to yield, not to crave, in doing what our sinful nature dictates, Abay, kinakailangan po guided tayo ng banal na spirito. So to avoid the follow, to avoid following the desires of the flesh. Yung po ang sabi sa verse 16, no? So yun pala yung pangontra. In order for us not to crave, not to fulfill the desires of the flesh, we need to be guided by God's Spirit. Sabi sa verse 17, ito po'y dagdag uh, paliwanag. Ano? The sinful nature wants to do evil. Kasi yung sinful nature natin, naka-incline siya to do evil. Ang intention lagi ng ating sinful nature, yung ating lumang pagkatao, ay makagawa ng masama. So lagi siyang nakabend, lagi siyang naka, naka-inclined to do evil which is the opposite of what the spirit wants of course magka contrast nga po sila no the spirit gives us desire that are the opposite of what the sinful nature desires kaya nga sinasabi ni apostol pablo rito we need to be guided by the spirit of god kasi hindi natin magagawa yung dinidikta yung following the desires of our sinful nature, yung ating sinful flesh, kailangan guided tayo kasi nga opposite yung inclination nila. Yung sinful desire mo, ang gusto to do evil. Pero yung Spirit of God, dinidictate niya o incline tayo na sundin natin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga magka, 
magkalaban po sila. Sabi dito, these two forces are constantly fighting each other. Now, to give you an illustration, mga kapatid, uh, tayo daw po ay merong alagang pet sa buhay natin. Okay? Uh, ito po yung for the sake of illustration lamang. Okay? By way of analogy. Okay? Meron daw tayong alagang uh, alagang aso, for example. No? Pangalan ng isa si Whitey at saka si Blackie. Okay? Si Whitey, siya yung sumisimbolo doon sa ating new nature. Si Blackie, siya yung nagre-represent ng ating old nature, yung ating sinful nature. Ngayon ang tanong ito. Sino daw ang lagi mong pinapakain? Sino yung binubusod mo? At sino yung dinideprive mo? Halimbawa po, kung si Whitey, yung iyong pinakakain lagi at uh, binubusod mo siya lagi, di magiging healthy si Whitey, yung ating new nature. Subalit kung si Blackie ang ating laging pinakakain at uh, binubusod natin siya lagi, si Blackie that symbolize uh, our old sinful nature, aba, delikado po kasi nadideprive naman si Whitey. So makikita natin, two opposing uh, two opposing forces talaga yung nasa kat, katauhan natin no yung ating old nature at saka yung ating new nature in Christ kaya nga importante po rito mga kapatid na intindihan natin how the holy spirit should works in our lives so dapat lagi nating nino-nurture yung kung ano yung gusto ng espiritu sa ating mga buhay Kaya nga sabi dito, these two forces are constantly fighting each other. Okay? So you are not free to carry out your good intention. Okay? Diba kung minsan, al- 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 may kantang ganyan eh, yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Huh? Minsan, gusto mong bumait pero hindi mo magawa kasi nga, merong opposing forces eh, na kumikilo sa buhay natin at yun po yung old sinful nature natin. But if we will allow to be if, if, if we will allow ourselves to be guided by the Spirit of God makikita natin yung manifestation ng pagkilos niya sa ating mga buhay. So to continue, sabi dito But when you are directed by the Spirit, you are not under the obligations to the law of Moses. Ito na, verse 19. Ito yung parang uh, further explanation ni Paul. When you follow the desires of your sinful nature, the results, the results, or, or fruits, ito yung bunga, results, or fruits, are very clear. So makikita natin dun sa resulta. Okay? Kung yung old sinful nature natin, yung, yung flesh, na, the desires of the flesh ang sinusunod natin, ito raw ang obvious result or evidence na ikaw ay namumuhay ayon sa yung laman, ayon sa yung old sinful nature. Sabi dito, sexual immorality, impurity, lustful pleasures. Idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. So, madali nating ma-evaluate dun sa fruits, dun sa evidence, dun sa result. Ang dulo lagi, mga kapatid, o ang bunga ng old sinful nature or if we are following the desires of the flesh, eto ang bunga lagi. Sexual immorality, impurity, lustful pleasure, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, self-ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties and other scenes like this. 
At ang warning, ito yung warning, no? Let me tell you again, as I had I had before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, kung ikaw ay namumuhay ayon sa desires of the flesh, or if you are craving to do evil, if you are uh, doing the desires of your old sinful nature, obviously, ito ang magiging resulta. Sabi ni Pablo, anyone living in that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, why we need to be guided? By the Spirit of God to avoid, okay, upang maiwasan natin following the desires of the flesh. On the contrary, okay, if you will notice, yung verse 22 starts with the with with the word but, okay. So ito yung contrast niya. So ano yung contrast? Ano yung kalawang point? Why we need to be guided? by God's Spirit to apply following the fruit of the Spirit. Okay, so ito naman yung uh, kabaliktaran. To apply following the fruit of the Spirit. So ito naman daw yung magiging evidence or result. Okay? Ano yung ipoproduce ng Holy Spirit Kung ikaw ay guided ng kanyang spirito. So if we are guided by God's spirit, ito yung magiging bunga. Amen? So ito yung magiging bunga. So ano yun? Sabi dito, verse 22, But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Notice, singular yung fruit. Okay? This kind of fruit in our lives. Pero singular siya. Pero yung ipoproduce siya, ang dami. Sabi nito, love. Okay? It will produce love. It will produce joy. It will produce peace. It will produce patience. It will produce kindness. It will produce goodness or generosity. It will produce faithfulness. It will produce gentleness. It will produce self-control. So, mamimili ka kung ano ang gusto mong maging output. Ano yung gusto mong maging bunga. Okay? Kung gusto mo, ang maging bunga ng buhay mo ay, inga, sundin mo yung old sinful nature mo, yung sinful flesh mo. Abay, alam mo na ang bunga nun. Okay? Ang bunga nun, sexual immorality, impurity, lustful pleasure, idolatry, sorcery, Hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, self-ambition, dissension, division, envy, drunkenness, and wild parties, and the like. Subalit, kung ang gusto mo ay mag-produce sa'yo ng love, amen, di ba? Joy, peace, patience. I think ito ang kailangan natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Okay? Kailangan natin ng love, ng joy, ng peace, ng patience, ng kindness, ng goodness, ng faithfulness, ng gentleness, and self-control. By kailangan, we need to be guided by God's Spirit. So mamimili ka, anong gusto mong fruit? Anong gusto mong evidence? Anong gusto mong resulta sa buhay mo? It's a matter of choice. Kaya nga either you are guided by the Spirit of God or you are guided by your own old sinful flesh or nature. Kaya nga sa gabing ito mga kapatid, binibigyan natin ng diin na tayo binang mga mana ng palataya, we need to be constantly guided by the Spirit of God. So, 
yung ginamit na term sa New American Standard Version. We need to live and walk by the Spirit of God. Okay? Mamuhay tayo. Lumakad tayo, mamuhay tayo na laging ginagabayan ng banal na Spirito. Kung gusto nating ma-achieve o maranasan sa buhay natin yung love, kasi itong pinuproduce ng uh, fruit of the Spirit, if we apply following the fruit of the Spirit, it will produce love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Let's pray. Father, right now, we are being reminded by your word that we need to be constantly guided by your spirit. Because this constant guidance of the spirit upon our lives is a deterrent for us not to follow the desires of the flesh. Ito yung panglaban namin upang hindi namin masunod yung dinidikta ng aming old sinful nature. Panginoon, lagi kaming nag-aaspire na ma-experience namin yung love, ng joy, yung peace, yung kindness, yung gentleness, yung goodness, yung patience, faithfulness, self-control, ito pala yung matatagpuan. If we are guided by your Spirit. Kaya nga sa gabing ito, Lord, nais namin i-aspire na may apply sa buhay namin na sundin ang iyong Espiritu Santo sa aming mga buhay. Panginoon, lalong-lalo na sa panahong ito ng pandemic, kailangan namin lagi kaming ginagabayan ng inyong Espiritu. Hindi lang po during pandemic, kung hindi, ito yung buhay namin bilang mga mana ng palataya from generation to generation. Lord, lahat kami ay dapat na guided by your spirit. At doon namin makikita, Panginoon, yung malaking pagbabago sa buhay namin. Kaya nga, Panginoon, sa, sa gabing ito, hinihiling namin sa inyo. Banal na spirito, gabayan mo kami sa araw-araw, sa bawat oras, sa bawat minuto sa bawat segundo ng aming mga buhay. Sa gayon, hindi kami masingitan ng aming kalaban. Na walang puwang sa puso namin, sa buhay namin, ang gawa ng aming kalaban. Na kami ay dayain, kami ay ipahamak, lilangin, sapagkat kami ay laging pinangungunahan, ginagabayan ng inyong Espiritu Santo. Lord, We thank you for your reminder for all of us this evening. Continue to bless each and every one of us. And each of the family being represented sa gabing ito, Panginoon. So Lord, nais namin alalahanin sa panalangin ang mga kasama namin na kasama namin gabi-gabi sa aming mga pananalangin. Nais namin idulog sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kasama namin sa gabing ito. We commit their lives, their family to you, O God. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na meron kaming mga kapamilya na kasama gabi-gabi. Unang-una, Panginoon, nais ko pong idalangin si Sister Pasla Ulayan na taga Nueva Vizcaya. Panginoon, hinihiling po namin ang Patuloy mong pagpapala sa kanyang buhay. Ingatan mo po siya at ang kanyang buong sambahayan. Continue to bless her, O Lord, na patuloy pong manorture yung kanyang faith. 
at patuloy po siyang uh, lumago sa inyo, Panginoon, at patuloy mo siyang gamitin to advance your kingdom. Bless her more, O oh God. Ito po ang aking dalangin para kay Sister Paz. Nalalangin ko rin po, Panginoon, si Sister Ellen Ong, na tiga na Badliches, na nakikita po po yung mga mga pangangailangan nila, yung design ng puso niya na maglingkod sa iyo. Continue to bless her, including her family, Lord, na patuloy kang kumilos ng may kapangyarihan sa bawat isa sa kanila. Maramdaman nila yung miracle mo sa kanilang pamilya at patuloy kanilang paglingkuran. Kasama sa aking panalangin si Sayan Gano na taga Baguio, Panginoon, dinadalangin ko po na sa murang isipan niya, Panginoon, salamat at natagpuan ka niya nagkaroon siya ng personal na relasyon sa iyo ang dalangin ko, patuloy mo pagpalayan ng batang ito at patuloy mo siyang gamitin na wa pagkaroon siya ng deepest desire to know you more at deepest desire to serve you at dalangin ko si, si, si Sir Rod Lord, you bless him as he he serve you Lord faithfully Panginoon, nakikita mo po yung yung laman ng puso niya, kung gano'n po yung design niya na maglingkod sa iyo, pagpalain mo po Amen. siya, and, and i-grant mo yung design ng puso niya. Panginoon, patuloy kang manahan ng banal na spirito mo sa buhay niya. Marami pong salamat sa buhay na ibigay mo kay Sir Rod. Lord, itinadalangin din namin yung family ni Jane Dingo. Salamat at uh, kapiling namin siya sa gabi ito sa pananalangin at pagbubulay-bulay ng inyong salita. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, Lord. Ingatan niyo po, Panginoon. Si Kabet uh, Centeno del Rosario, salamat po na ang uh, kapag-anak namin na ito ay patuloy pong uh, binubuksan niya ang kanyang puso sa inyo. Lord, dalangin ko, manlord siya pa yung faith niya at uh, patuloy niya siyang palakasin, patibayin sa kanyang pananampalataya. Pagpalain mo po ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, Panginoon. Gabayan niyo po sila. Dinadalangin ko rin, Panginoon, si Glenda Martin. Lord, uh, you know the desires of her heart, Lord. Salamat sa buhay ng aming kapatid na ito, sa kanyang katapatan sa inyo. Patuloy niyo po pagpalain, Sister Glenda, sa kanyang trabaho. Ganun din yung kanyang uh, buong family, Panginoon. Ang Martin family, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan upang patuloy siyang maging pagpapala sa kanyang buong family. Meron din si Ate Tess, dahil sa amin yung Lord, salamat. Dahil si Ate Tess ay uh, patuloy na naglilingkod sa inyo, buong katapatan na binibigay niya yung kanyang buhay sa inyo. Panginoon, pagpalay mo yung birthday ni Ate Tess this coming Saturday, Lord. Continue to grant the desires of her heart, Lord. Ano man yung mga ipinapanalangin niya, Panginoon, linggin mo ang panalangin niya, Panginoon. Ingatan niyo po sila at naway uh, patuloy siya maging daluyan ng pagpapala, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po si Sister Narisa Albuka kasama ng kanyang asawa na si Brother Dom. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Pangangailangan ng material, financial, spiritual, at ang iyong pagpapala ay sumakalilang pamilya, Panginoon. Patuloy mong igawad ang kagalingan mo sa kanyang asawa na patuloy na nag Dialysis. Amen, oh God. Lord, ang kapangyarihan mo ay hindi nasusukat. Yes, oh God. Yung miracle mo, Panginoon, ay patuloy mong igawad, Amen. Lord, sa kanya patawa. At patuloy mong yes. padaluyin, Panginoon, ng normal, ang, ang, ang blood niya, Lord God, at ang miracle be upon him in the name of Jesus. Yes, oh Your miracle healing, Lord God. Sampu na kanilang mga anak, ikaw po Panginoon na mag-iingat sa kanila, patuloy na ang banal na spirito ang manahan sa kanilang pamilya. Dinadalain ko rin po ang pamilya ni Pastor Sunny Lumanog na patuloy mo po siyang bigyan pa ng courage, ng strength, Lord God, na pagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa pagpapastor sa kanyang iglesia, Panginoon, ang dalangin ko bumaba ang banal na spirito sa kanya, Panginoon at patuloy kang manahan sa kanya. Bigyan mo pa siya ng iba yung passion, Lord God, zeal, Lord God, to continue, Lord, na pangalagaan yung flock na, na, na pinagkatiwala mo sa kanya. 
iba yung pagpapala Amen. para sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Panginoon. Nakikita mo po kung paano po siya naglilingkod and our labor in the, labor in the Lord is not in vain, Lord God. Ano man yung bagay na pinaglingkod niya, alam ko po, Panginoon, ikaw ang magpapala sa kanya, kasama ng kanyang pamilya. Dalangin ko rin po si Cindy, si CJ na nasa ibang bansa. Lord, may your protection May your Amen. covering, blood, covering Lord, yes, God, so be Lord. upon her, Lord. Ngayon, siya isang nurse doon, Lord. Alam ko po na maraming kaso ng COVID, Lord God. Lord, alam ko na, alam po namin na walang imposible sa iyo. Ikaw po ang mangangalaga sa kanya. Kung mayroon ba moment na, na nangihira siya, be a source of her strength, Lord God. Pala, paalalahanan mo siya, yakapin mo siya, Panginoon, Amen, at pagdama mo sa kanya na you care for her, Lord God. Amen. Marami pong salamat po, Lord, sa buhay ni, ni Cindy. At binatalangin po si Jennifer Arobi, patuloy na kagalingan para sa kanya at patuloy na kalakasan spiritual, Lord, at gawad mo sa kanya. Bigyan mo siya ng wisdom, kalakasan para itaguyod ang kanyang mga anak. Amen. Tulungan mo po siya na mapalakas sa kanyang spiritual upang makita ito ng kanyang mga anak at maging maganda siyang halimbawa. Patuloy mo siya uh, i-bless at i-grant lahat ng desire ng puso niya, Panginoon. Panginoon, dinadalangin din po namin si Sister Wilma. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang... Uh, Effort Lord na gabi-gabi na ginagawa itong aming uh, multimedia, yung paggawa ng mga outline. Lord, patuloy kang kumilo sa kanyang buhay. mag siya patuloy spiritually at patuloy siyang makapaglingkod sa inyo ng buong puso. Dinggin mo rin ang kanyang mga dalangin at uh, dalangin ko rin ang kaligtasan ng kanyang buong family. Panginoon, ilayo mo sila sa anumang karamdaman. Pinadalangin ko rin po si Brother Ricky Socrates. Lord, Panginoon, ikaw po higit na nakakakilala sa kanyang nakataalat ng tunay na kalagayan niya, Panginoon. Dalangin namin, bigyan mo siya ng sustaining grace mo upang magkaroon siya ng malakas na katawan, upang makapaghanap buhay para sa kanyang family, Panginoon. Pagpalay mo po yung kanyang trabaho, Panginoon. At nawa, uh, maging, uh, maging pagpapala siya at maging uh, kalakasan siya ng kanyang family, Panginoon. Padaluin mo po ang inyong kapangyarihan Amen. sa kanyang buhay. Dalangin ko po si Karika Castillo, Panginoon. Salamat po na gabi-gabi ay kapiling namin siya sa panalangin. Iniling ko po, pagpalain mo po ang kanyang buong sambahayan. At uh, nawa, Panginoon, ano man ang kanyang mga dalangin sa gabing ito, dinggin mo ang kanyang mga dalangin. Bumaba ang inyong Espiritu Santo, ang inyong kapangyarihan sa kanya. At patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Dinadalangin ko rin po si Kuya Ray Gonzales. Uh, lalong-lalo na yung kanyang kahilingan para sa kanyang anak na si Renzi. Dinadalangin namin ang yung miracle sa kanyang buhay, Panginoon. Dalangin namin na uh, pagalingin niyo po si Renzi at uh, ikaw magbigay ng kalakasan sa kanya. Humugot siya ng kalakasan sa inyo at uh, kumapit siya sa inyo, Panginoon. Sa iyo namin siya pinagkakatiwala. Kaya dalangin ko po si Kuya Ray at ang kanyang buong family, Panginoon, ang buong Gonzales clan, o God, dinadalangin din namin na naway maghari ka sa buhay ng bawat isa sa kanila. Ganun din po si Kuya Bobby Gonzales, Lord. Salamat na kapiling namin siya gabi-gabi sa panalangin. Continue to bless Kuya Bobby yung kanyang health, Lord, yung health condition niya. Ganun din si Ate Percy, yung kalakasan mo sa kanya, kay Doyet, kay Christine, kay Jano, Panginoon, the whole Gonzales family, Panginoon, we pray. Continue to bless them, O God. Lord, patuloy po namin pinata sa iyo, si Tito Ben at Tita Judy. Ikaw pong patuloy na mag-ingat sa kanila, Amen. sa kanilang katandaan, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan sa anumang, yes. sa anumang karamdaman, sa anumang bagay na makaka, makakasakit sa kanila, makakaharm sa kanila. At Panginoon, patuloy po pong pinadalangin na patuloy mo po silang gamitin pagpapala sa ibang Amen. Amen. May they see you, O Lord God. Continue to see you in their lives, Lord God. Amen. Patuloy mo pong bubugin ang kanilang, ang kanilang pagkatao at patuloy na ito'y magbigay ng kalwangitian para sa iyong pangalan. Yes. Continue to bless their, their lives, Lord God. At talain ko rin po si Daisy Balong, Lord God, na, na patuloy kang mangusap sa kanya, patuloy mo siyang gamitin, Lord God, sa mga bata na kanyang tinuturuan, patuloy mo siyang pagpalain at init ang lahat ng kanyang pangangailangan. Dalain ko rin po 
si Wayne Gonzalez, nakasama sa Gonzalez Clan. Patuloy ko o Diyos na dinadalangin na ikaw po ang tumagpo ng pangangailangan niya. Lord, ikaw po ang nakakaalam as of the moment, Lord God, kung ano po yung immediate need niya. In the name of Jesus, we are praying, Lord, na katagpuin mo po ito. Patuloy mo pong ingatan siya kasama ng kanyang buong pamilya. Panginoon, dinadalangin din po namin si Ate Flora, si Kuya Andy, mm-hmm. si Sai, si Sha, oh God. Si Risa Flor, Lord, nadalangin namin ang kanilang buong sambahayan. God, patuloy kang uh, kumilos at maghari sa kanilang mga puso. Salamat po dahil nakakilala na sila sa inyo at tumanggap sila sa inyo. Panginoon, dalangin namin na patuloy mo po silang gabayan ng inyong Espiritu Santo. Dinadalangin ko na rin lahat ng mga teachers and staff ng Gen X, O oh God. Salamat dahil negative ang isang teacher, O oh Lord, at hindi bagamat siya ay nagkaroon ng direct exposure and yet iningatan mo siya ng yes. lensibad pinagaling mo siya Panginoon dalangin po namin na walang isa man sa kanila ang magkakasakit mm-hmm. at pagpalayo mo po ang bawat pamilya nila Panginoon kaya nga Panginoon pinupuri ka namin pinapasalamatan ka namin sa kanilang mga buhay Lord dinadalangin namin ang pamilya ni Ate Che patuloy mo po silang uh, ingatan Lord God sa anumang karamdaman especially si Doktora Ellie na expose sa mga COVID patients, Lord. We are covering, Lord, kati upon them, Lord. At nawa, tulog, patuloy mo silang gamitin na pagpapala sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia. Patuloy mo i-grant lahat ng kanilang prayers, Lord God, kasama si Shelo, si Mami Cecilia, Lord God. Ikaw po ang mag-ingat to the entire Pugo and family, Lord God. Asahan mo, Panginoon, na ang buhay nila ay magbibigay ng kalwan sa iyong pangalan. Kasama sa dinadalangin namin si Kay na yes. patuloy mo po siyang pagpalain, palakasin sa lahat ng bagay. Panginoon, ito yes, so po ng blessing at kanyang business. Amen. At nawa patuloy na ang banal mong spirito ang manguna sa kanyang buhay. Kasama ng kanyang mga anak, si Johan, si Mateo, sa pagpapalaki ng mga anak niya. Ikaw po ang magbigay ng wisdom and knowledge sa kanya, O Lord. Kasama po ni Paul na dalangin namin na Patuloy mo siyang bubukin ang kanyang buhay. Patuloy na makita ang Panginoon sa buhay niya at yung total transformation, oh Lord, of, her, of his life, Lord God. Dalangin ko rin po si Kuya Jojo at si Mang Ate, ikaw po mag, patuloy na, na magpahala sa kanila, mangusap sa kanila, bless them, to bless their lives, yes, Lord God. Okay. Nawa, ma-enjoy nila yung buhay nila according to your will, oh Lord Amen. God. At maging source of blessing sila sa mga tao, Panginoon. Amen. At makita ikaw sa buhay nila. Amen, Lord. Dinadalangin din namin si Sayrin na may heart desire siya na maging uh, isang uh, uh, woman of uniform. Dalangin ko po itong heart desire niya ay igran mo, Panginoon. At patuloy kang kumilos din sa kanyang buhay. Lord, dalangin ko rin ang Almasco family. Salamat kay Asia na kasama din namin na nananalangin sa gabing ito. Continue, continue to bless her Lord in spite na, uh, na tala ang kanyang uh, pag-aaral. Pero alam ko Panginoon, in your time Lord, ay uh, may gagrant mo rin ito Panginoon. Kaya nga po, pagpalay mo po sila doon sa Palawan, ang iyong patuloy na pag-iingat din sa buong family. Dahil alam ko, ginagamit mo rin sila doon. Nalangin po namin na iba yung kalakasan mo, ang pagpapala mo ay para na sa kanila. Dinadalangin din namin si Grace, O God, ang baan. Dalangin ko po ang iyong patuloy na blessing sa kanya doon sa sa Kiman. Sa Kiman. Maging uh, yung kanyang asawa, O God. Maging uh, ang kanyang dalawang anak na naiwan dito sa Baguio, Panginoon. At uh, maging ang mga magulang ni Grace, O Lord. Si Daddy Jesse at saka si Mami. Arsenya, Panginoon, dalangin namin ang iyong patuloy na pag-ingat sa kanilang buong family. God, thank you for uh, uh, this opportunity na mari namin silang ipanalangin sa inyo, Panginoon. Dalangin, At, sige. dalangin ko rin po sa iyo, tinataas din po namin sa iyo, si Rosemary Sherpa at si Ate Jenna. Si Amen, o God. Sa Israel ngayon na patuloy mo silang ingatan, palakasin, bigyan ng encouragement, Lord, that sila po ay malayo sa kanilang pamilya. Dalangin ko na katagpuin mo po lahat ng kanilang pangailangan kasama ng kanilang pamilya. Higit sa lahat, Panginoon, ang inyong santong spirito, ang
ang sumama sa kanila habang sila ay, ay nagtatrabaho, nagtitiis, nagtsatsaka sa malayong lugar. Ang protection mo, Amen, mo sa kanila, Panginoon. Dalangin ko po, o Diyos, mo, Panginoon. Panginoon, si Augusto, uh, layagan kas, uh, ang asawa at pasa, kasama si Sister Des, Hilda, Lord, patuloy mo yes, sila pag... Uh, patibayin ang kanilang relasyon, Amen, patibayin ang kanilang pamilya, kahit sila ay magkalayo, Panginoon, Amen. dahil sa trabaho, ikaw pa rin, Panginoon, ang magpukulod sa kanilang dalawa, unite them by your love and your Holy Spirit, continue to dwell in them, may your protection be upon them and their family and their, their two kids, kasama ng panalangin po namin si Sister Susan and Painado na Tiga Pulakan, Panginoon, na araw-araw na kasama namin sa aming devotion, Panginoon, alam ko po na siya ay lumalago sa iyong pagkakilala sa inyo at patuloy mo po siyang palaguin sa pagkakilala sa iyo at patuloy na magbunga ang banal na spirito sa kanyang buhay, maging witness siya sa kanyang pamilya at nawa patuloy mong ingatan ang buong sambayan si Brother Rex Agusti po ay patuloy namin dinadalangin sa iyo sa kanyang pag-isa dito sa Baguio dalangin ko po na ang kaaliwan Lord sa kabila ng kanyang pag-isa ay mapa sa kanya ang banal na spirito ang patuloy na manahan sa kanyang buhay. Gamitin mo po siya maging encouragement lalo na po sa mga young people namin sa church, Lord God. Bigyan mo po siya ng wisdom and knowledge, Lord. Paano po niya pangungunahan ang mga kabataan, kabataan pa namin sa aming church, Lord God. Continue to bless his life, Lord. Continue mo po na baguhin at transform ang buhay ni Brother. Pinadalangin din po namin si Sister Emma, maging ang kanyang asawa si Popo at ang kanyang dalawang anak at ang kanilang apo, Panginoon. Dalangin ko po ang iyong patuloy na paghahari sa kanila, Lord. Kung nasaan man si Emma ngayon, kung nasa Kabiti man siya o narito na siya sa Baguio, Panginoon, uh, ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Si Arlene Uson sa Ordoneta, si Nanay Lolita, Rimas sa uh, taga-ordaneta rin, Lord. Dalangin namin ang mga taga-ordaneta, Panginoon, Tatay Ador, at ang, uh, si Edna, Oga, ang mga kapatiran namin na ito na patuloy na sumusubaybay at uh, patuloy na nag-grow spiritually. Hiniling ko po ang iyong patuloy na pagpapala sa kanila mga buhay. Continue to release your power, O God. Release your blessing sa buhay ng bawat isa sa kanila. Si Ahmed, Lord, na nasa Toronto. Alam ko, Panginoon, uh, na nagkakaroon na rin siya ng uh, na homesick na rin siya at gusto na rin niya makauwi dito sa uh, Pilipinas kahit sa uh, for the meantime Lord dalangin namin i-grant mo po yung heart desire niya Panginoon na makauwi ng Pilipinas at uh, dalangin ko na patuloy mo siyang ingatan, pagpalain, patuloy mo siyang gamitin na uh, channel of your blessing Panginoon to many people especially to the young people Lord gamitin mo siya sa iyong ministeryo Panginoon at uh, si Realisa Iko, o oh God, na taga Pangasinan. Dalangin ko ang iyong patuloy na kagalingan sa kanya, sa operation niya, Panginoon. Miling namin na ikaw ang magbigay kalakasan sa kanya. Sustain mo siya, Panginoon. Ilay mo siya sa anumang kapahamakan. Ilay mo siya sa anumang infection, o oh God. Sa iyo namin siya ipinagkakatiwala, o oh God. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na manahan ka sa buhay at pamilya ni Nanay Josefa kasama si Tatay Edmundo at si Jesusa kasama ng kanyang mga kapatid. Lord, talangin ko, Lord, ang banal mong espiritu ang manguna sa buhay ng pamilya nila at ang iyong pagpapala, Panginoon. Alam ko po, there is nothing impossible with you, Lord God. You will go in to bless their family, Lord, as they continue to serve you, Lord God. Talangin ko rin po si Cheryl Centeno del Rosario na Tigapulakan. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy na banal na espiritu mo manguna sa buhay niya na hindi yung desire ng flesh niya ang masunod, kundi yung banal na spirito. At pinadalain ko po si Carita, kasama ni Kuya Kaabit, Lord God, na patuloy kang mangusap sa buhay ni Kaabit, at napatuloy mo, Panginoon, na, na magsuko siya ng buhay sa iyo at paghalian ng kanyang buhay. Pagpalain mo po ang buong pamilya nila. Si Ate Edwin ko, Panginoon, dinadalain ko po, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na Mabay sa kanya, kasama po si Kuya Obet at kanyang buong pamilya. Amen, O God. Basbasan niyo po ang buong pamilya nila. Ingatan. Marami kang salamat, O Diyos. Sa gabing ito, O Panginoon, narinig mo po ang dalangin namin sa bawat pamilya ng aming ka-churchmate na kasama namin ngayong gabi, O Lord. Yung mga kasama namin na ipipipin.
devotion. Dalamin namin, O Diyos, na tingin mo ang aming mga pananangin, Panginoon. Patuloy kang maghari sa bawat pamilya namin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Diyos. Sige po, tayo po idala ko sa pagsiselebrate na naman ang ating uh, banal na hapunan. Panginoon, hindi kami magsasawa na balik-balikan, alalahanin, gunitain, pasalamatan ka sa iyong ginawa para sa amin. Salamat sa iyong ginawang pagliligtas sa amin, sa iyong pagtubo sa amin, na iniyali mo ang iyong sariling buhay para sa amin. Kakain kami ng tinapay na ito, ito'y tanda ng aming paggunita at pagpapasalamat sa iyong ginawa para sa amin. Kainin natin ang tinapay na ito. Salamat din po, Diyos, sa iyong banal na dugo na tumubo sa aming mga kasalanan, bumago sa aming mga buhay. Salamat sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Tinis mo ang lahat ng hirap para sa amin, Panginoon, para sa aming kaligtasan, para sa aming katubusan. Sa pamamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, kami nagkaroon ng kagalingan sa aming mga karamdaman, maging nanumbalik ang aming pakikipagunayan sa inyo. Salamat po sa gabing ito. Muli ka namin pinasasalamatan at inaalala ang iyong ginawa para sa amin upang hindi namin ito makalimutan. Inumin natin ang grape juice na ito na may pasasalamat. Magandang gabi po sa inyong lahat at naway uh, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. See you to na, uh, tomorrow evening at uh, patuloy po kayong bigyan ng kalakasan at gabayan ng Banal na Spirito. Good night po. Good night. Maraming salamat na wapo ang lahat ay mapagpala ngayong gabi. Amen. God bless. Good night.